Merhaba arkadaşlar. Bugün sanal planlar oluşturacağız. Yani planlar arasında yönlendirme yapmaya çalışacağız. Ee, öncelikle ben bilgisayarlara IP adreslerini atadım. Bütün hepsi 192.168.1.0 IP bulvarın içinde. Yani şurası 1.2 1.2 1.4 bir blok içinde hepsi. Bunlar şu anda pinkleşiyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü aynı IP bloğun içindeler ve aynı adalar. Şimdi biz bilen oluşturacağız. Bu kısma Şöyle yapalım. Bu bilgisayarımız bilen 10 içinde olsun. Bu bilgisayarımız bilen 20 içinde olsun. Bu bilgisayarımız bilen 10 içinde olsun. Bilen. Bu bilgisayarımız da bilen 20 olsun. Şimdi öncelikle buraya geçmeden önce portlara bakalım. PC sıfırımız birinci port, PC birimiz ikinci portta da aynı şekilde devam ediyor. Gelin. Arkadaşlar bilanlar default olarak hepsi bilan bir olarak bir olarak gelir. Yani bütün portlar Bilan 1'e bağlıdır. Gördüğünüz gibi default olarak bu şekilde gelir. 24'e kadar. Şimdi komutlarını yapalım. Öncelikle bilanlar oluşturacağız. Bilan 10 diyorum. Buna bir isim vereceğiz. Name. Öğretmenler olsun. Çıkıyorum burada. Bilan 20 diyelim. Bu da öğrenciler olsun. Neyse yapalım. Şimdi bu bilanları portlara atacağız arkadaşlar. Interface facet yani önce soldaki portumuz 0'a 1'dir. Evet. Switch port access bilan 10. Edit interface facet yani 0'a bilan 20 olacak. Switch port access plan 20 bunlar da çıkıyor. Şimdi sol, sağ taraftaki ama geçmeden önce biraz önce haberleşen bilgisayarlar şu anda haberleşmemesi lazım. Çünkü ikisi de farklı bir A geçtiler. Hemen deneyelim. Şu anda olmuyor. Gördüğünüz gibi. Ping atalım. Ping 1.2.3 1.3'tü. Gördüğünüz gibi zaman aşırı uğradı. Ve bu şekilde devam edecektir. Şimdi sağ taraftaki ağımızı yapılandıralım. Yine PC 2'miz bir an 10 olacak. Interface Festnet 0.1 Switch port access bilan 10 interface fastnet 0'a 2 switch port access bilan 20 Evet arkadaşlar Şimdi bu hatada daha önce bir an oluşturmamıştık isim olarak. Şu şu bir an yaptığımızda kendisi otomatik olarak burada oluşturdu. Eğer yazmazsam ben bir an on bir an yirmi diye neyim kısmı falan kendisi otomatik oluşturdu burada.
Şimdi tekrar deneyelim. Refresleyin. Gördüğünüz gibi bu iki bilgisayarımızda haberleşmiyor. Ama şu VLAN 10 bilgisayarları kendi aralarında haberleşmeleri lazım. Fakat haberleşmeler gördüğünüz gibi. Şimdi ping atalım. 1.4 bilgisayarına. Haberleşmeyeceklerdir. Çünkü planları karşı tarafa taşımamız lazım. Bunun için de trunk işlemi kullanacağız. Interface ve Ethernet. Buradaki portumuz 0'a 3'tür. 0'a 3. Switch port mod trunk. Karşı tarafta da aynısını yapıyoruz. Bu da 3. port 0'a 3. Interface ve Ethernet 0'a 3. Switch port mod trunk and Şimdi portların açılmasını bekleyelim. Şimdi bu işlemden sonra aynı bir ana sahip bilgisayarlarımız birbirleriyle haberleşmesi lazım. Hemen tekrardan 1.4'e yani VLAN 10 bilgisayarını atıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. 1.5'e attığımızda yani VLAN 20'yi bitmeyecektir. Gördüğünüz gibi. Peki buradan 1.5'e atalım. Yani VLAN 20 bilgisayarına. Pink. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktur. Şimdi arkadaşlar planlar arası yönlendirme yapacağım. Bunun için de plan 20'lerin IP adreslerini değiştiriyorum. Yani 2.3 olsun burası. Bu da 2.5 olsun. Şimdi planların birbirleriyle haberleşmesi yani yönlendirme yapmamız için bir router ihtiyacımız var. Farklı kağıt düşünün. Kağıt birleştirmek için router ihtiyacımız var. Yani yönlendirme yönlendirici ihtiyacımız var. Şimdi burada da planların taşınması için yine bir trunk işlemi yapacağız. Bu switchimizde. Yani router'a gitmesi için. Buradaki portumuz da 04 portu. Hemen buradan interface interface fazla tane 04 switch port mod trunk işlem tamamdır. Şimdi router'ımıza yapılandırmalar yapacak. Router'ımıza portumuzu 0'a 0 bacağımızı sub interface'lere böleceğiz. Öncelikle 0'a 0 bacağını no IP yapacağız. Interface üstlerine no IP adres and portumuzu açalım. No shutdown yaparak. Interface üstlerine 0 bölü 0 nokta. Buraya 100 bir de yaparım, 20 de yaparım. Ben bir an 10 için kullanacağım için bunu 10 yapıyorum. Burada encapsulation standart bu. Burada VLAN'ımızın numarasını yazıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada VLAN ID. 10 yaptım. Şimdi IP adres vereceğim. Bu vereceğim IP adres bacağı yani sub interface bacağımı benim gateway'im A geçidim olacak. Interface IP adres 192.168.1.1 Submit Lask Exit yapıyorum. Şimdi VLAN 20 için ortalacağız. 0'a 0.20 Encapsulation 20 IP adres 192.168.2.1 Şimdi bu bilgisayarların bütün VLAN'ların kendi arasında haberleşmesi lazım. Buradan 1.3'e ping atalım. Yani hemen yanımızın içine. İlk başta atmaması lazım zaten. 
Pardon arkadaşlar. Ee, bu bilgileri yaptıktan konfigürasyon yaptıktan sonra A geçti bilgilerimizi girmemiz lazım. Bir nokta bir. Hemen buraya da bir nokta iki nokta bir yazıyorum. Burada bir ama bir A içinde bir nokta bir. Tekrar deneyelim. Kartımızı değiştirmiştik. Gördüğünüz gibi şu anda VLAN 20 atıyoruz. Karşıdaki 2.5 AIP'sine sahip bilgisayar atalım. 2.5 Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktur. Büyülen ona sahip bilgisayar atalım. Bu da 1.4'tü. Zaten herhangi bir sorun yoktur. Buradan karşı taraftaki bilen 20'den bilen 20'yi deneyelim. 2.3 Gördüğünüz gibi bilenler arasında yönlendirmede herhangi bir sorun yoktur arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.